Topside 2, so we are here in our Understanding Culture, Society, and Politics class and I'm going to discuss to you the humanization. So, let me start here in a question like, what distinguishes humans from animals? So, have you ever looked at one friend and you ask yourself, ano ba yung pinagkaiba ko sa hayop na to? Oops! Pwede rin naman ang kaibigan mo na tinutukoy doon ay aso, pusa, hindi lang naman siya para sa tao. So, have you ever asked what distinguishes humans from animals? So, sa itsura pa lang, makikita na natin yung pinagkaiba. But, question is, bakit kaya sa paglipas ng panahon ay palaging kinukumpara ng mga tao yung sarili nila sa hayop? So, do you agree? With the naturalist theory that humans have originated from bonobos. Wow, ang naman nun. Ano kaya yung bonobos? So, this is the bonobos. Uh, it is known today as chimpanzees. So, ayan. At ang sabi ng mga chimpanzees, lugi ka pa ba? So, ikaw, payag ka ba na, na nag-originate tayo or nagaling tayo sa mga chimpanzees or bonobos? So here, um, there are researchers na kinampare nila yung brain and skull ng modern human, tayo, mga modern human, and chimpanzees. And this is the comparison. Kung makikita nyo naman, uh, yung nasa left side, yun yung mga chimp. And yun sa right side, yung mga modern human. And kita-kita naman yung pinagkaiba niya, sa size pa lang ng brain, ay mas malaki na yung brain size ng modern human than chimpanzees. So, it's just funny that humans hate to be compared. Pero, tayo-tayo mismo kilokumpara natin yung sarili natin. Anyway, I have here uh, an old friend named Charles Darwin. Uh, sinabi niya sa theory of evolution that evolution is the process by which beings develop from earlier beings. Which means, um, we have an original form na hindi pa ganun ka-better or ka-improve. And then, as the time passed by, nagkakaroon ng development. So, here, we will talk about humanization. So, if you're asking, ano ba yung humanization? It is the evolutionary, ibig sabihin, nagkakaroon ng evolution. Development of human characteristic that made hominids distinct from their primate ancestor. So, if you will ask, Ano po ba yung hominids? Hominids are organisms, mga species, belonging in the homo genus. So later, iisa-isahin natin ano ba yung kabilang sa mga homo genus type. And ang sabi dito, ang hominization daw, itong mga hominids na to, itong mga organism na to, itong mga species na to na tinatawag na hominid, ay nagkaroon ng development. Yan, development. When we say development, there are improvements, changes, and enhancement. Ibig sabihin, nagbabago. At yung pagbabago na yon ay nagbibigay ng betterment, ng improvement, ng enhancement. So, ang pagbabago niya ay nakakabuti. Hindi siya nakakasama. So, nagkaroon daw ng development itong mga hominids na to. At yun yung tinatawag na hominization. And then, uh, makikita nyo dito sa, sa chart or sa timeline, yung 76543210 or the million years ago. At sinasabi na about 7 million years ago, nag exist ang mga Salanthropus. Next is Aurorin, Ardipithecus, Kenyanthropus, and Australopithecus. Siguro medyo familiar na kayo sa Australopithecus, Paranthropus, and dun pa lang yung mga Homo. It was said na around uh, 3 to 2 million years ago sila nag-exist. So makikita niyo naman yung yung start nung nung line for Homo, nandun siya sa pagitan ng 3 and 2 million years ago. So question is, bakit po tayo mag-start ng discussion sa mga Homo if ang dami namang species before sila? Because it was also said that Homo the homo genus, or yung mga hominids na tinatawag, sila yung kinakitaan ng first human achievement. So, hindi na tayo lugi kung sa kanila tayo nag-originate. 
So, sino-sino ba ang kabilang sa mga hominids or homogeneous? So, first, ayan yung mga Australopithecus. Before the Homo, sila muna. And then the Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, and Homo sapiens. So, we will discuss it one by one. But before that, it has been said na meron daw Homo rudolfensis na nag-exist. Yung mga Homo rudolfensis, Ah, uh, yan yung itsura nila according to research. So, thank you Google for this picture. At yung mga traces nila ay na-discover sa Kenya, year 1972, by Richard Leakey and Niav Leakey. Now, question is, bakit po sa chart natin and on the other chart na kakakitaan ng stages of hominids or homogeneous, wala ang rudolfensis? Nasaan po ang, ho ang homo rudolfensis dito sa chart? It was said kasi na ang mga Homo rudolfensis ay nandito, malapit sa Australopithecus. So, bakit po sila malapit sa Australopithecus? Dahil nung kinampir yung skull nila, yung bungo, um, magkahawig sila ng skull in molar and premolar teeth. Kaya some studies says na ang mga Homo rudolfensis ay kabilang sa Australopithecus type. That's why hindi na sila sinasama sa shirt dahil... Chart pala, rather. Dahil, um, almost the same naman sila sa Australopithecus. Parang may other studies kasi na nagsasabi na, na ang Homo rudolfensis ay kabilang sa mga Australopithecus. Anyway, dito tayo sa Homo habilis. Dahil may, dito na nag-start yung, yung mas deeper na study about hominids. Homo habilis, ayan yung... Um, itsura nila. Thank you, Google, again. And it was said na nag-exist sila 1.19 million years ago. And yung traces nila ay nakita sa Olduval, George, Tanzania. At sinasabing sila yung uh, unang gumamit ng bato. Dahil sila yung unang kinakitaan ng relics of tools which is made of stones. And sila din yung first identified build, uh, builders of windbreak of stone. Pag sinabing windbreak, from the word itself, siya yung nagpoprotekta or ginagawang pananga sa hangin ng mga homo habilis. So, syempre the time, kapag malakas ang hangin, iba tinatamaan yung, yung mga homo habilis. And para hindi sila masyadong masapoy, gumagawa sila ng windbreak. And yung windbreak nila, para siyang wall, Para siyang wall na pananggat talaga sa hangin. And gawa yun sa, sa mga bato. Made up of stones. And just to give you um, a portrayal, just to give you a hint para maisip nyo kung ano yung uh, pamumuhay ng mga homo habilis that time. Here's a picture. So ayan, gumagamit sila ng stones as tools and gumagawa sila ng uh, windbreak pananggat sa hangin. Ang ganyan din yung, yung uh, physical appearance nila. Next, the Homo erectus. Actually, ang Homo erectus ang pinakamaraming achievement. Achievers talaga sila. So, here's a picture of Homo erectus thanks to Google again. And sila yung tinatawag na Java man. Dahil na-discover yung traces nila in Java, Indonesia. And yan mismo yung actual picture ng mga um, traces nila, yung mga remains nila na nasa museum ngayon sa Indonesia. And sinasabi na nag-exist sila less than 2 million years ago. Yan, for bigger picture. So, here's their achievements. Yan, gumamit sila ng hand access. Ibig sabihin yung hand access, uh, hawak lang nila sa kamay nila yung mga palakol na yun. And, ayan yung itsura. So, malapad siya and matulis. Para makagawa sila ng um, mga gamit na kinailangan nila noong time nila. And sila din yung sinasabing may earliest surviving traces of constructed dwellings. Ibig sabihin, um, yung mga bahay na binuo nila, tirahan nila, ay na-discover pa yung traces. And um, up until now, 
ay um, makikita pa din iyon sa ilang museums dahil ayan, sinasabi na mismo surviving trees as ibig sabihin it's still um, existing up until now and it made up of huts mga kubo yung mga trees yung mga dwellings na na ginamit nila na built up branches gawa sa mga sanga ng puno syempre wala pa namang semento that time with stone slab and screen floors and to give you an idea kung ano ba yung life nila that time ayan makikita niyo sa picture um merong meron silang tirahan na gawa sa branches and merong meron nang apoy meron silang hawak na mga uh, sibat in sa gawing dulo may may nag-uuwi ng hayop na nahuli so here are their other achievements since meron na silang hand access that time nakagawa na sila ng woodworks and sila yung sinasabing uh, first uh, species na nakagawa ng mga woodwork or yung mga mga bagay na gawa sa kahoy just like first wooden spear yung mga sibat din na uh, hawak nila and a wooden bowl mangkok ginagamit nila syempre kapag kumakain sila just like your uh, normal modern human and the earliest container mga lalagyan lalagyan ng pagkain lalagyan ng mga kung ano-ano basta container and ayan isa sa mga significant achievement nila is yung hunting taray sanay na silang mga aso sila yung pinaka unang species na sinasabing uh, natutong mga aso or mag-hunt therefore from being herbivores pag sinabing herbivores um kumakain ng halaman only plants lang yung kinakain naging omnivore sila pag sinabing omnivore um kumakain ng both plant and meat and since natuto na silang mga aso dito din na sinasabi na na discover yung fire so, thanks to Homo erectus, sila pala yung nakadiscover ng fire. So, sila din pala ang dahilan kung bakit tayo nadadarang at natutok so din. Anyway, there are many um, studies kung paano natuklasan ang apoy. Some says it was from lightning struck on a tree, kidlap na tumama sa isang puno at nagliyab yun. Kung maalala nyo, naging episode pa siya sa Spongebob Squarepants. Ayan. And the other says, it was from volcanic activity. May pumutok na vulkan at doon nagsimula ang apoy. And the other says, it was from friction. Pagkiskis ng dalawang bagay, rubbing of objects, hanggang sa uminit, hanggang sa mag-apoy. Pero walang... Um, final or official study na nagsasabi kung saan ba siya nag-originate. So, all of those were just theories. But, ano man ang dahilan ng pagkakaroon ng apoy, pinaparating ng ating mga kababayan sa Hatoria, ang salitang Abisala Eshma Homo Erectus. Now, Homo Neanderthalensis. So, here's their uh, photograph of them. This is not an actual picture, but just to give you an idea kung ano ba yung physical appearance nila. And they were found in Africa and Asia. At sinasabi na uh, they wore animal skins in forests to protect them from changing weather conditions. Siyempre, uh, nilalamig na sila that time at gumawa sila ng paraan para maprotektahan yung balat at katawan nila from changing weather, pabago-bago panahon. And, ang naisip nila ay gawing sa plot or damit yung balahibo at balat ng hayo. Tingnan nyo, no? Um, naisip nila yon. So, ang daming dumaan na species, Homo rudolfensis, Homo sapiens, Homo erectus, but the Neanderthals thought of this thing kung paano paprotektahan yung uh, body nila. And here's a portrayal of their lives. Makikita nyo, meron na silang saplot and it was made from animal skin and parts. And here's a trivia. 
Sila din yung sinasabing uh, first to bury their dead. Sila yung pinakaunang naglibing ng labi ng mga namatay nilang kalahi or kamag-anak. And um, napatunayan niya ng isang discovery sa sa Markhand, Uzbekistan. Uh, sa, sa Uzbekistan kasi, there is a place na tinawag nilang Teshiktash at ginawa nilang Groto, Puok Dasalan. Dahil tuon sa cave na yon ay na-discover yung labi ng Neanderthal child na um, sinasabi na yung, yung labi na yon ay labi ng isang batang 9 to 10 years old at isa, isa siyang Neanderthal. At yung, yung remain niya ay napapalibutan covered by horns of goat uh, sungay ng kambing at uh, dahil doon uh, sinasabi nila na na uh, yung mga neanderthalensis sila yung pinakaunang nagkaroon ng formal way of burying their deads kasi um, from from that remains they concluded na bago nila ilibing yung mga namatay nilang kalahi, katribo, or kamag-anak, ay nag-aalay muna sila ng hayo. And here's a bigger picture. Actually, hindi naman siya yung actual picture, but just to give you an idea lang to portray kung paano nakita yung Neanderthal kid na yun. And ito yung actual skull niya, picture ng actual skull ng Neanderthal kid. Um, he's about 9 to 10 years old na nakukay sa Uzbekistan. At kung sa yung, yung kweba, kung saan siya nakukay, ay tinawag na Teshiktash at ginawa nilang groto. Now, let's have Homo sapiens. So, this is the last um, species of hominids. Ayan yung uh, skull na na-discover dito sa Pilipinas at tinawag na tabon man, taong tabon. And um, it was said na nag-exist sila 20,000 years ago. And then, meron din tayong tinatawag na Kalyaw Man, existed 60,000 years ago, and yan naman yung mga remains na nahukay sa kanila, at nahukay siya sa Kalyaw Cave, kaya siya tinawag na Kalyaw Man. Here, uh, sinasabi na ang Homo sapiens ay may smaller face compared to other hominids, mas malit yung mukha nila. A lighter skull, mas magaan yung bungo. Bigger provision for brain, mas malaki yung, yung space nila para sa brain kasi nasabing mas malaki ang otak ng mga homo sapien compared to other hominids. And straighter limbs. Yung posture nila ay mas diretso kaysa sa other um, homogeneous types or species. Ayan yung comparison. Makikita nyo naman um, Yung build-up pa lang ng brain ng Homo sapien, yan dito sa, sa kaliwa, compare dito sa other species ng hominids na nasa gawing kanan. And, ayan, a portrayal of Homo sapien, just to give you an idea kung ano ba yung physical uh, appearance nila. So, it has been said na sila yung first species to alter their environment and utilize resources. Napaka, um, Napakatalino ng mga homo sapiens natin dahil uh, sila yung nakadiscover ng food production. Big sabihin, uh, they control the growth and breeding of some plants and animals. Natuto silang magtanim, natuto silang magbreed ng hayo para may makain for survival. And sila din yung kinakitaan ng form of communication. Siyempre, para lang yan baby na noong una ay... Kinakausap nila tayo. Nakita niyo mga baby, kinakausap nila tayo by symbol, hand gestures, like, yan, or facial expression. And soon, uh, natuto na sila ng mga languages. Like yung mga umol, uh, yung mga sigaw, and other languages. So, uy, that's how it ends. Um, there are more to come pa, so stay tuned to my upcoming videos. And thank you for listening. See you in our Synchronous class. Don't forget to answer your activity for this topic. Again, this is your teacher, 
Mam Pisi de la Peña, and nice to see you all. Ciao.